Добрый Добрый Я хочу заработать очень мало народа, рады бачить всех вас тут на этой сцене. Сегодня с вами мы командуем в одну из наиболее теплых стран Европы. И сегодня полынем у традиции страдавней Испании. Для нас, европейцев, Испания больше известна своими здобутками золотого века империи, прекрасными поэмами на педагоге и другими творами эпохи Ведрочения и Барокко. Но сегодня мы заглибимся в мало знанную для нас эпоху, эпоху позднего 13-го, раннего 14-го столетия. Мы рады приветствовать вас на выняткові події на презентации нового альбома средневечного гурта «Кимс и Вегас». Ансамбль из старовинной музыки «Кимс и Вегас» сегодня представляет нам альбом «Роза на Строзас». Спильно с студиями старовинного танца «Джой Санс», «Киев» и «Бельтайн Львив». Опуски. Сегодняшний альбом присвящен одному из наиболее известных кодексов эпохи Средневековья – «Кантигас де Санта Мария». Это песни до Дивы Марии, и кодексы вместят больше, чем 420 песен «Кантиг», записанных при дворе короля Кастилии и Леону Альфонсо X Мудрого, как его называли в то время за его великое достижение. Отже, не выключено, что сам Альфонсо Иль Сабио был одним из авторов этих песен. Пішли до нас у чотирьох дуже яскраво ілюстрованих манускриптах. Ну і датується початком, власне, 14-го, кінця 13-го століття. Ці кантіги записані не стандартною на той час мовою, записані вони галісійсько-португальською мовою, яка на той час побувала мовою ліричної поезії. І розповідає про дива, які створила Богородиця за своє життя і вже будучи на недосадку. Эти кантики называются «Кантикас и Рагнет». Это чудо. Чудовый звук из небес. Значит, Богородица у нас споглядает. Каждая десятая песня – это хвала Лауда Диви Марии «Кантикас де Лоор». Над альбомом «Роза де Сросас» музыканты работали два года. Выкладывали надзвичайно много усилий, связанных не только с музыкой, но и с фонетикой давней мови. И даже купили в Испании некоторые музыкальные инструменты. Теперь, надеемся, эта их работа вам понравится. Окремо хочу сказать про саму презентацию, для которой были окремо разработаны костюмы. Насколько мне известно, впервые на территории Украины были реконструированы костюмы именно этой эпохи и этого периода, что отвечает моде в часы правления короля Альфонса Мудрого. Также была честная работа, провела студия «Жой Санц», та Бентайн под загальным керевництвом специалиста из старовинного танца и костюма Натальи Скорняковой. Обуски! Вы еще сами ее можете увидеть не только в нашем зале, а на вкладинке этого нового альбома. Отже, наверное, вы все, что на кабине ждете начала этого действия, то не будем вас томить. Слава Мария! Слава Богу!
Sevilla de muy buen grado e mayor sabor había de esto que de otros sabores este muy buen
Абсолютно було присвячено релігії, могли а, при таких суто клірикальних моментах радіти, танцювати, розважатися і поєднувати це зі своєю вірою, наскільки це відрізняється від більш пізнього часу. І ніхто не чекав іспанської інквізиції. Ми хочемо подякувати всім тим, хто долучився до цього прекрасного дійства. Хочу подякувати музикантам, танцюристам і нашому клубу «Пікасо», який, як справжній іспанець, прийде на сьогодні цей холодний день. Для вас сьогодні виступали львівський ансамбль старовинної музики «Kings and Beggars» у складі. Марта Годиш. Артур Тенченко. Макс Кенне. Євген Гриневич і художній керівник Анна Васильченко. Київська студія старовинного танцю Joy Sans. Львівська студія старовинного танцю Бельтайн. Куратор Олександр Перевак. І хореограф та театральний постановник Наталія Скорнякова. Більше, більше обласки. Також особливо подяку ми хочемо висловити клубу історичної реконструкції Чорна Галич та клубу Вольфеншльоз за наданий реквізит, який дійсно створив справжню атмосферу середньовічного пиру короля Альфонса. І я впевнений, що після такого виступу вони заслужили на біс.
Así por el 